Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Energiewacht. Het is dit weekend Heerenveen tegen Feyenoord. Jan Dirk, kunnen we Ron Jans en Heerenveen nog serieus nemen als ze deze wedstrijd tegen Feyenoord laten lopen? Ja, doe heilig zeker in de sport in de middelen. Dus als Heerenveen moet vliezen om Europees voetbal af te dingen, doen ze dat. En Jans is en blijft dan een vakman. Dit is FC Rijnmond. Goedenavond en welkom bij FC Rijmond, de wekelijkse voetbaltalkshow hier op TV Rijmond, waarbij u zelf mag meepraten via Twitter. Gebruik dan hashtag FC Rijmond. En als altijd zit hier de kritische, doch rechtvaardige Jan Dirk Stoute aan de desk. En naast hem is aangeschoven de trainer van Excelsior, John Lammers. Goed dat je er bent, zeker gezien de omstandigheden. Uh, wat doet een trainer trouwens op een vrije dag, twee dagen voor een belangrijke wedstrijd tegen PSV? Hè? Ik ben toevallig een beetje sightseeing aan het doen in, uh, in Rotterdam. Ja, maar moet je selectie ook vrij zijn als je zo'n belangrijke wedstrijd nog hebt? Ja, dat vind ik wel. Mentaal uh, hebben ze natuurlijk behoorlijk wat uh, voor een kiezer gehad de laatste weken. Um, vrije dagen, die heb je bijna niet. Dat is heel erg moeilijk inplannen, omdat je dus uh, een, een zaterdag een wedstrijd hebt, woensdag een wedstrijd, zondag een wedstrijd. Maar ik vind wel dat er een, een vrije dag bij moet zijn. En is het gelijke spel tegen de Graafschap al een beetje verwerkt of nog niet? Nee, dat is verwerkt. Dat hebben we uitgesproken en je moet verder. Je hebt een, uh, een zondag heb je nog een kans. Jan Dirk, geloof jij nou als voetbalwatcher in de sportieve plicht of geloof je Sinterklaas? Ja, kijk, je doet op Heerenveen dat bij een nederlaag of bij een winstpartij tegen Feyenoord zeker is van Europa League. Het maakt nog wel een beetje uit een voorronde schilder als ze vierde worden of vijfde. Maar ja, je kunt dit Heerenveen absoluut niet kwalijk nemen. Als er één partij te blemen valt, om het zo te zeggen, zou dat wat mij betreft de KNVB zijn met, met die bekerfinale uh, in spelen. Terwijl de competitie nog moet worden afgerond. Ja, en als Bas Dos zegt bij, bij 0-1 en, en ik krijg een kans in de laatste minuut en ik schiet hem over. En Jan Maat zegt ik hoop op een nederlaag, dan weet je hoe laat het is. Fijn, moet meer dan ooit daar een vroege goal maken, dan ben je overal vanaf. We weten ook hoe laat het is, want we beginnen altijd aan het begin van deze uitzending met de week die achter ons ligt. Het was de week waarin bekend werd dat John Lammers na dit seizoen weg moet bij Excelsior. Hij snapt het niet, wij snappen het niet en ook de jongste fans van Excelsior snappen er blijkbaar niks van. Gaat hij weg van Excelsior? Ja. Waarom? Ja, dat weet ik niet hoor. Ja, moet je... <laughs> hey, Simon, dat is een hele goede vraag. Ik weet het ook niet. Simon die zit hier binnen. Omdat Excelsior slecht gepresteerd. Ja, dat denk ik. Dat hebben ze niet gezegd. Nou ja, wij dus naar Simon Kelder. Weet je wat hij zegt? Heeft hij Leon Flemings alweer aangesteld als nieuwe trainer? <laughs> ja zeg! Ik ben natuurlijk wel vaak uitgedaagd om over John Lammers lelijke dingen te zeggen, maar dat ga ik niet doen, daar heb ik ook geen reden voor. Hij werkt alleen anders dan, uh, dan John Lammers. Als Feyenoord de Champions League haalt, vieren ze zondag in de Kuip een bescheiden feestje. Zilver? Ook mooi! Maar in Amsterdam hebben ze gisteren al een vuifje gehad. Voor eten werd gezorgd. Een schitterend feest dus in onze mooie hoofdstad. En niet over Amsterdam hier praten als oké? Okay? Oh. Uh, nee. <laughs> maar we staan hier bij Feyenoord en we staan hier in Amsterdam vandaag. Ah, die Rotterdamse hartelijkheid. Dat maakt Feyenoord zo groot. En die club gaat misschien wel een bizarre wedstrijd gemoed tegen Heerenveen. Vraag ons niet hoe het precies zit, maar alleen als Heerenveen gelijk speelt... loopt die club rechtstreeks zijn plaatsing voor de Europa League mis. Dus verliezen van Feyenoord is nog niet zo'n gek idee voor de Vriezen. De insteek is dat je die wedstrijd gewoon gaat winnen. Het kan ook maar zo zijn dat je hem verliest natuurlijk. Al dus Bas Dost, die ooit naar Ajax wilde, maar vanaf vandaag rustig kan gaan winkelen in Rotterdam. PSV staat voor, AZ staat voor. Uh, slotfase wedstrijdje staat 1-0 achter. Uh, en jij uh, voor open doel. <laughs> en dan? <laughs> ja, en dan? Uh, ja, knal ik elkaar keihard over waarschijnlijk. <laughs> Kortom, Champions League voetbal. Dat zou wel eens goed kunnen komen voor Feyenoord. Zeker. Ja, John, als jij nou trainer bent van Heerenveen, wat zeg je nou tegen je spelers voor die wedstrijd zondagmiddag? Winnen of verliezen moet je doen? Nou, ik denk dat je altijd uh, de wedstrijd ingaat om te winnen. Maar uh, mocht nu blijken dat je dat uh, niet erin zit, dan ga je toch iets anders doen. Maar dat moment komt in de rust of na 70 minuten? Ja, dat moment dat kun je zelf een, be een beetje bepalen. Heb je dat dus... van tevoren dan ook afgesproken? Dat je weet, nou, als na 70 minuten 0-0 staat, dan laat iemand schaken doorlopen. Dat kan. Ja. Ik denk dat het heel erg moeilijk is om dat uh, te laten doen. Maar ik denk dat je dan wat, uh, wat makkelijker wordt. Heb jij het in jouw carrière als voetballer wel eens meegemaakt, dit soort wedstrijden? Uh, nou, we hebben wel eens meegemaakt dat, uh, dat, uh, dat een club de laatste wedstrijd moest winnen. En, en wij waren veilig. En dan speel je gewoon vrij uit. En hun hadden ook genoeg aan een gelijkspel. En wij kwamen voor met, uh, was met NAC. We kwamen voor met 1-0 en 2-0. En hun maakten toch nog 2-2. Wij voetbalden gewoon 
om te winnen. En eigenlijk hadden we geen druk. En dat geeft toch iets anders met zich mee als, uh, als dat je heel veel druk hebt. Ja. Dus ik denk wel dat, uh, dat je op een gegeven moment zegt van is het lang 0-0 en heb je er niks aan. Ja, dan denk ik dat een doelpunt valt. Jan Dirk, ik heb een beetje het gevoel dat in de Kuip, maar jij bent in de Kuip vandaag geweest, dat iedereen dan denkt, nou weet je, dat gaat wel gebeuren. En is dan die verslapping niet het grootste gevaar bij Feyenoord? Nee, totaal niet. Nee? Ik heb vandaag, nee, nee, zeker iedereen niet. Iedereen is scherp? Nee, maar dat is toch logisch. Die, die jongens hebben tien wedstrijden, een reeks van tien fantastische wedstrijden neergezet. Acht keer een zegen, twee keer een gelijk spel, maar vier tegendoepen. Ze zijn ongelooflijk gefocust. Dat zagen we ook van de week met name in de tweede helft tegen Herakles. Eerste helft was niet eens zo goed. Maar Vlaar heb ik vandaag gesproken, ik heb met Mulder gesproken, we hebben Koeman gezien op de persconferentie van het is scherp, je wil daar per se een goed resultaat aan, dat gaat ook lukken. Gaat gewoon lukken. Ze zijn zo, zijn zo bezig om dat te bewerkstelligen met z'n allen, realiseren zich dat ze op de drempel van toch een tamelijk legendarische prestatie staan. Dus verslapping, dat gaat absoluut niet gebeuren. Nou, laten we even kijken hoe het vandaag in de Kuip zelf was, want Jan Dirk zei dat er wat mensen gesproken in en om de Kuip over uh, hoe die tweede plaats nou leeft. Dus je moet niet naar je RV kijken, je moet naar jezelf kijken, brutaliteit op het veld. En dan stap je meer doen dan de tegenstander en dan, uh, dan pak je ze. De Heerenveen is niet zo van laat me lopen vriezen, zijn stijfkoppen, dus dat gaat niet gebeuren. We gaan dit echt winnen. We willen gewoon winnen en uh, we willen het op eigen kracht doen. We hebben het tot nu toe allemaal op eigen kracht gedaan en dat willen we ook zelf maken. En uh, we moeten gewoon zorgen dat we drie punten halen daar. Als sportman wil je altijd winnen en wij gaan er wel vanuit dat, uh, dat uh, zij dat ook willen. Nou ja, ik verwacht gewoon dat dat uh, de insteek is van hun in de wedstrijd en van ons ook. Als, er een, als ze achter staan en ze, ze kunnen er gelijk maken, maken ja, daar schiet niemand dat mee op. En zij zeker niet. En, uh, ja, dat is een beetje krom, maar ja, daar heb je mee te maken. We moeten gewoon zorgen dat we dat voor zijn. Het is altijd leuk als, uh, nou, als je een feestje hebt. Als je zo'n goede prestatie gehad hebt, wat wij gehad hebben. En, en daar mag je heel trots op zijn. Dus uh, ik zie het wel na de wedstrijd. Als je kijkt waar we vandaan komen, ja, vind ik het eigenlijk een beetje overdreven om dan voor een tweede plaats helemaal een huldiging te gaan doen. Dat is alleen als je echt een prijs wint. Europees voetbal is mooi meegenomen. De Champions League is heel erg mooi meegenomen, zeker voor de centjes. Maar om nou te zeggen om dat te huldigen, nee, vind ik overdreven. Nee, maar het mag wel eens gevierd worden dat we allemaal uit de dal zijn geklopen. Dat we financieel er weer wat beter voor staan. Dat de mentaliteit van de spelers erop vooruit is gegaan. Dus dat mag gevierd worden. Een soort met tweede kerstdag, dan maar geen eerste kerstdag. <laughs> Prachtige reactie, een soort tweede kerstdag. Maar die jongen die moeten we niet zien op de tribune zondag. Hè? Die moeten niet zitten nu. Waarom niet? Nou, die zegt niet huldigen, dat vind ik een beetje nou, onzin. Ik, tweede ik plaats. snap de twijfel bij, bij de aanhang wel. Het, het, het feit gebruikt zelf het woord huldiging ook niet. Hè. Wat er wel zo is, als Feyenoord tweede wordt en dus die, die Champions League plaatsing afdient, komen er toch wel duizenden mensen naar de Kuip. Feyenoord doet dit om de boel te kanaliseren. En op zich heb ik daar alle begrip voor. Ja, John, een week geleden zat op die stoel waar jij zit Martijn Krabbedam in FC Rijnmond. En toen bespraken we het feit dat jij net te horen had gekregen dat Excelsior niet verder gaat met jou. En nu moeten we al gaan bijna gaan praten over je opvolger Leon Flemings. Dat, dat betekent dat er in de tijd dat jij nog niks wist, dat er al gesproken is met je opvolger. Is dat een nare nasmaak die je dan daaraan overhaalt? Ja, dat weet ik niet. En dat hebben ze gezegd dat, uh, uh, dat ze dat nog niet hadden gedaan. Ze hebben gelogen tegen je, John. Ja, dat zou best kunnen. Ferdinand is op 22 april naar Cyprus gevlogen. Okay. Om daar met Leon Flemings te praten. Nou, dat is een goede algemeen wel. directeur, want een goede algemeen directeur ligt vaak. Dat hebben nee, we maar meegemaakt in het verleden. Even, maar... Ik kan voor dat dat voor jou ongelooflijk vervelend is. Nee, ja, dat heb ik ook gezegd. Kijk, als er iets is, en daarom, eh, daarvoor was ik ook teleurgesteld, als er iets is dat, eh, dat mij niet tot een goede trainer maakt, of dat ze niet met me door willen, geef dat aan. Mm -hmm. ja, ik bedoel, eh, ik ben beginnende trainer, eh, ik, ik heb fouten gemaakt, ik heb dingen goed gedaan. Ik denk dat we, als je ziet waar we nu gekomen zijn, dan hebben we behoorlijke stappen gemaakt, want we hadden eigenlijk helemaal niks. En uh, ja, als je dan zo met je om wordt gegaan, ja, dat is een teleurstelling. Maar had je het dan eerder willen horen dat ze niet door waren gegaan met je? Of had je verwacht dat je nog een jaar door had mogen gaan gezien de prestaties die je hebt geleverd met de club? Nou, ik, ik zeg ook, dan had je het eerder moeten vertellen. Hè? Ik, bedoel, dan, dat, ik denk inderdaad, als je weet dat je niet met iemand door wilt, dan moet je dat op tijd zeggen. Dan heeft hij tijd om iets anders te zoeken. Uh, dan heeft de, de club heeft tijd om iets anders te zoeken. Anders ga je allemaal dit soort verhalen krijgen... Die jij nu vertelt, hè? dat je, ja, hij is al daar naartoe gegaan en dat krijg je toch, ja. zulke, zulke dingen hou je niet verborgen. Nee, het komt uit. Ja, nee, het komt altijd uit. Maar, maar hoe ben je zelf met die klap omgegaan? Want ondertussen moest je nog spelen, wedstrijden tegen de Graafschap, je speelde nog belangrijke wedstrijden in de strijd tegen degradatie. Ja, nee, maar dat is, kijk, ik ben uh, tot, uh, tot uh, 1 juli ben ik in dienst bij, uh, bij Excelsior en ik ga het gewoon zo goed mogelijk afmaken. Dat heb ik ook gezegd, uh, daar kennen ze mij ook wel voor. Um, ik wil er alles aan doen om Excelsior in de eredivisie te houden en dat wordt steeds moeilijker. Dat heb ik ook gezegd, we moeten winnen bij de Graafschap. Daar hebben we alles aan gedaan, het is helaas niet gelukt, maar het is nog niet over. En daarvoor hebben we ze eigenlijk weer
Dus je blijft gewoon doorgaan. En dat is eigenlijk uh, wat, wat wel meer trainers zeggen. Je zit in een, uh, in een achtbaan en je gaat maar door, je gaat maar door. Totdat je op een gegeven moment stopt. En dan, ja, dan, moet, en je dan moet je voor jezelf verder. Ja, ben je er niet bang voor, John, dat, dat stel dat jullie voor een enorm bestunt zorgen tegen PSV... dat de graafschappen een punt of meer pak bij ADO, dat uitgespeeld is? Ja, nou ja, je bent nu afhankelijk. En dat, mm-hmm. dat wilde ik ook niet zijn. En daarvan wilde ik zo graag winnen. En heb ik ook alles op gezet om, om te winnen bij de graafschap. Want ik vind dat wij een betere ploeg hebben. Dat wij beter voetbal spelen. En um, dat heb ik ook gezegd. Nu ben je afhankelijk van... Hè, ook al win je, ben je nog afhankelijk van ADO. Mm-hmm. Maar toch, hè, even terug naar wat, wat Excelsior zegt. Ze zeggen, ja, we willen een type Alex Pastoor. Die een jaar geleden ongeveer de deur uit werd gezet door Simon Kelder. Want dat was een bedweter. Uh, in welke manier verschil jij dan van Alex Pastoor? Wat, wat is de aanpak die jij niet hebt die Leon Flemings nu misschien wel weer heeft? Jullie kennen elkaar allemaal van Feyenoord. Nou ja, dat vond ik dus ook een beetje typerend. Uh, toen Simon met mij sprak, heeft hij nooit over type pastoor gesproken. Ik heb dat naderhand ook gehoord. Uh, ik heb met Leon gewerkt, ik heb met Alex gewerkt. Nou, ik denk niet dat Leon Vlemmings het type pastoor is. Uh, dus dat zijn twee verschillende types. Alleen er is met mij nooit over gesproken. Uh, ik denk dat ik heel veel dingen die Alex deed, die doe ik ook. Op de manier zoals John Lammers is. Ja. Dat is, uh, maar jij staat niet schelden langs de lijn om te zeggen dat ze ineens een paasje moeten gaan doen. Het is, het is de manier van pastoor zoals jij werkt. Nou, de manier van pastoor. Uh, kijk, een aantal dingen die Alex deed, die heb ik voortgezet. Zoals? Uh, krachttraining, mentale training. Alleen ik heb daar mijn eigen invulling aan gegeven. De, de krachttraining bij Excelsior. Die kreeg Alex van, uh, van Björn Rekeloff en die is bij uh, Heerenveen in dienst. Mm-hmm. Maar die was er niet meer en Alex had er wel eens contact mee. Dus ik ben daar zelf uh, op pad gegaan. Uh, met verschillende mensen gesproken. Uiteindelijk ben je met terecht gekomen die uitstekende krachttraining heeft. Die jongens zijn sterker geworden, zijn sneller geworden. Uh, minder blessures op een gegeven moment. Dus dat werkte heel erg goed en dat kostte Excelsior 0 euro. Uh, want die jongen die wilde graag uh, ons helpen. Uh, hetzelfde met, uh, met mentale training. Alex heeft vorig jaar iets met mentale training gedaan. Dat heb ik eigenlijk opnieuw opgebouwd, omdat wij een hele nieuwe groep hebben. Uh, deze jongens die allemaal uit de eerste divisie kwamen, uit de A-jeugd, uit de beloftecompetitie, uh, wisten eigenlijk nog niet goed wat het inhield om uh, betaald voetballer te zijn. Nou, daar kende de mentale training, die kan daaraan bijdragen. Ja. Hoe moet je je focussen? Uh, hoe kun je um, goede afspraken maken? Wat zijn de sterke punten binnen de groep? Wat zijn de sterke punten van de spelers individueel? Hoe moet ik omgaan met die spelers? Dus dat uh, was heel breed en dat deed Alex ook. En dat heb ik uh, gewoon voortgezet. Dus het leuke was dan ook dat, dat uh, Edwin de Graaf zei uh, in een interview van ja, eigenlijk werkt hij op dezelfde wijze ja. als uh, Alex. Maar de andere kant is ook, en dat hebben we hier ook aan de desk vaak genoeg over gesproken, Jan Dirk. We hebben ook wat kritiek gehad over de speelstijl, dat ineens van Steensel spits werd. Ik bedoel, je hebt, het is niet alleen, we hebben nu niet een nieuwe bondscoach van Nederland zelf hier aan de tafel zitten, dat ineens alles zo zanne is natuurlijk. Je zal zelf ook fouten gemaakt hebben. Nee, maar dat heb ik ook gezegd. Kijk, je begint uh, een seizoen, je hebt 17 nieuwe spelers. Mm-hmm. Uh, um, er is één speler die een jaar daarvoor nog in de basis stond. Dus je moet helemaal op gaan bouwen. Je hebt niet gelijk een elftal staan. Ja, en laten we heel reëel zijn, hè? spelers van Excelsior, Maasluis en Jong AZ. Met dat kaliber heeft Jong moeten werken deze competitie. Dus dat moet je, als je de, de prestaties in oogschouw neemt, wel telkens laten meewerken. Maar Mitchell tevreden werd en... verbannen bij Excelsior en trekt de contract bij Feyenoord. Ja, maar goed, maar, maar, maar nou, tevreden door, door heeft bij Excelsior niet goed verbannen? gespeeld. Nou? Door wie werd hij verbannen? Jij hebt hem toch niet meer opgesteld? Ja, maar dat is iets anders. Ik zeg dat hij juist een speler is met heel veel kwaliteit. Wij hebben in een vroeg stadium eigenlijk al aangegeven... dat er een aantal jongens zijn die moet je openbreken. He, want dat zijn jongens met potentie. Alleen dat die al gelijk klaar is voor de eredivisie, dat is nog niet zo. Nee. Maar het is wel een jongen met potentie. Een jongen die een doelpunt kan maken. Ga die maar eens zoeken. Maar hij heeft in het begin alles moeten spelen. En hij was er nog niet klaar voor. Nee, het was te vroeg voor hem eigenlijk. Het was te vroeg. Je had eigenlijk een oudere spits moeten hebben... En dat hij af en toe wat minuutjes kon spelen, eh, doelpuntjes kon meepikken. En dan had hij op het eind van het seizoen van heel veel waarde kunnen zijn. Maar goed, Jan Dirk, ga verder, want jij zei ook... Je, je moet nee, je moet het wel meenemen. En daarom is het wel jammer dat John... Kijk, kijk ik, ik, ik vrees dat, dat, dat jullie gaan degraderen. Daarom is het wel jammer dat John op een ander niveau... waar ik zelfs wel wekelijks wedstrijden kan winnen... onder een bepaalde positieve druk moet presteren... Ja, dat John daar niet een jaar lang de tijd krijgt om zich te bewijzen als, als hoofdtrainer. En, en met name, en dat is, dat is vooral voor hem persoonlijk heel vervelend... het tijdstip inderdaad. Want, want alle clubs zijn zo'n beetje al bezet voor het komend seizoen. En ga maar 
uh, een voorwaardige baan in betaalde voetbal vinden. Nee, maar dat is Hier heeft Kelder hem echt tekort gedaan. Dat, is, dat, is, dat heeft, ja, heeft Kelder hem in tekort gedaan, of de club hem in tekort gedaan. Ja, niet alleen Kelder, maar, ook de Haan. Maar, precies. Nu met zijn Cyprus trip is hierin Ongeloofwaardig niet sterk geworden, toch? Ja. Nee, niet, niet sterk. Maar de andere kant is ook wel weer dat uh, een club mag gewoon zeggen... Ja, weet je wel, jij past niet in ons beleid. Dus John, bedankt voor bewezen diensten. Helaas, ja. en we hebben, we ja. hebben gezien ja. nu dan dat dan het anders in februari bij je, dan kom je met argumenten en neem je dat besluit. Maar niet een week voor de graafschap uit. Maar moet de club met argumenten komen om een contract niet te verlengen? Ja, dat is, dat is wel een normale manier van met elkaar omgaan. Dat vind ik ook. Ja, ik bedoel, wij, als ik een speler passeer, dan heb ik daar een reden voor. En heeft hij, uh, vind ik, uh, al het recht om dat te weten. Mm-hmm. Dus ik, ik spreek wekelijks met jongens die ik passeer, of jongens die ik nu in één keer opstel. En dan zeg ik wat ik van ze verwacht. Dus, en dat, dat lijkt me duidelijk. En dat vind ik dus ook. Ik vind ook dat Excelsior het recht heeft om mijn contract niet te verlengen. Daar ben ik ook niet boos over. Dat kan gebeuren, dat weet je. Ik, ik loop al lang genoeg mee in de voetballerij. Je weet dat dat eventueel kan gebeuren. Maar geef dan wel een reden aan waar ik eventueel aan moet werken. Of wat er fout is. Maar zelfs als het drogreden is die je krijgt, is dat niet erg. Nee, maar dat, ja, maar, ik vraag, maar, maar, dat maar, gebeurt ook in het zakenleven ook vaak. Maar een, een drogreden drog trek je doorheen. Om, ja, maar dan, is, dan zit je met hetzelfde onbevredigde gevoel hier toch dan wanneer het een... Ja, weet ik niet. Misschien kun je er iets mee. Oké, okay, laten we even terug gaan naar woensdagavond. Want woensdagavond speelde Excelsior tegen de Graafschap. Belangrijke duel, John zei het al, ik heb er alles op ingezet... dat we die wedstrijd eigenlijk wilden winnen om de boel in eigen hand te houden. Het werd uiteindelijk een gelijkspel. Ik denk dat het een hele grote teleurstelling is... omdat wij gewoon heer en meester waren bij deze wedstrijd. Dat is volstrekt onnodig en uh, ik denk dat het ook verdiend is als we hier gewonnen hadden. Ja, dit is zeker een nederlaag, we hadden gewoon moeten winnen. Ik denk, misschien hebben we tien kansen gehad, als ik niet overdrijf. Je had hier gewoon moeten winnen. Een vreemde voetbalavond op de Vijverberg. Dat was het. Spanning, spektakel, gele kaarten, een rode, donder en bliksem met een tijdelijke onderbreking en veel gemiste kansen. Vooral van Excelsior. Daarom voelde het 2-2 gelijkspel als een nederlaag voor de Kralingers. Als Excelsior nog een jaar in de eredivisie wil spelen, moet er zondag een wonder gebeuren. Ja, we hebben veel pech gehad de afgelopen weken. Dus ja, dan mag zondag het geluk wel eens aan onze zijde zijn. Van Buren doelt op de wedstrijden tegen Utrecht, Twente en Vitesse. In ruime maandtijd verliest Excelsior drie keer in blessuretijd. Maar is dit nog wel pech te noemen? Dit staafdiagram toont aan van niet. 73 tegentreffers heeft Excelsior moeten incasseren. 21 daarvan werden gemaakt in het laatste kwartier. Bijna 30 procent. De 2-2 van Michael de Leeuw in de 78e minuut van de graafschap Excelsior is dus exemplarisch voor het hele seizoen. Ja, hij valt wel weer precies, weet je. Het is niet dat ze hem een keer naast, uh, naast koppen of uh, een keer naast, uh, naast schiet. Hij uh, gaat er dan ook net weer in. Ja, ik denk wel dat het pech is. Want uh, ja, je staat uh, hele wedstrijden goed te voetballen. En dan ja, op het laatste moment uh, geef je zoiets weg. Uh, ja, ik denk wel dat het pech is. Trainer John Lammers heeft moeten puzzelen om een elftal op te stellen... dat in een tijdsbestek van vier dagen zowel tegen Vitesse als de Graafschap zou kunnen winnen. Door een gebrek aan kracht, conditie en dus ook concentratie is dat niet gelukt. Ook in Doetinchem niet, omdat in dit geval Bart Schenkenveld niet scherp was bij de gelijkmaker van de Leeuw. Nou, ik denk als je kijkt naar het tweede doelpunt, hè, daar hebben we een duidelijke afspraak over gemaakt. Daar hebben we ook nog in de rust hebben aangegeven van of Meijer of de Leeuw die loopt tweede paal. En we hebben daar afspraken over gemaakt wie die dekt. Nou, dan moet je die afspraken nakomen. En wil je in de top voetballen en wij spelen in de top met de Excelsior, want je speelt op het hoogste niveau van Nederland. Dan moet je daar heel scherp in zijn. Om zich te handhaven moet Excelsior zondag thuis winnen van PSV. En dan moet de graafschap verliezen bij ADO Den Haag. Op Woudenstein houden ze zich vast aan het scenario waar alleen de grootste optimisten in geloven. Uh, ja, we hebben wel meer voor verrassingen gezorgd. Hè. Kijk, toen maar AZ uh, kampioen kon worden. Die mo- moest ook. En, uh, daar, daar wonen wij van. Dus ik bedoel, uh, je moet uh, niet uh, nu wat de handen kunnen erin gooien. Het was natuurlijk beter wij zelfs hadden gewonnen. We hebben ook nog een keer pech dat uh, de graafschap tegen ADO Den Haag moet. Die is, uh, die is veilig dus. En daar valt het woordje pech weer. Hopelijk slaagt Excelsior er zondag in om het geluk nu eens wel af te dwingen. Jan Dirk, is dit nou pech of is het gewoon gebrek aan kwaliteit? Nee, het is geen pech. Zeker nu ik dat staafdiagram zie. Met 21 tegendoepen in dit laatste kwartier. Dat is absoluut geen pech. Zeker niet. John? Nou ja, ik heb ook het uh, staafdiagrammetje van... Uh... Van de Graafschap gezien, die hadden 67 doelpunten tegen, waarvan 45 de tweede helft. Dus het is ook een beetje kwaliteit. En, en de kwaliteit is ook het focus. Hoe lang kun je je scherp houden? Dat heb je met name met jonge jongens, uh, is dat wel eens wat minder. En uh, nogmaals, dat kun je ze niet kwalijk nemen. Dat heb ik ook wel eens gezegd voor de tv en dat heb ik ook tegen de jongens gezegd. Wij betalen nu de tol van die jongens die nog groeiende zijn. Jongens van 18, 19 jaar, 
die, deze, die dit soort fouten maken, die leren hier ontzettend veel van. Die zullen dat over twee jaar niet meer doen. Nee. Alleen op dit moment schiet je er weinig mee op. Dat schiet ja. op dit moment heel weinig dus, dus zou je wel kunnen zeggen, maar dat, dat, daar heb jij helemaal niets aan, zeker nu nieuw vertrek. Maar dus uh, heeft Excelsior haar doel als opleidingsinstituut weer een jaar bewezen. Ja. Jongen als Kevin Jansen is natuurlijk gewoon aantoonbaar beter geworden. Ja, dus, Darren Maatsen, Schenken wel leert van die fout in de laatste minuut in Doek Maar dus wat ik dan niet zo... Want jij hebt altijd vaak kritiek hier aan deze desk op het beleid van Simon Kelder. Of op de manier waarop hij de club leidt. Maar als je kijkt, als je de laatste tien jaar, vijf jaar lang Eredivisie speelt. Als je ziet dat spelers bij Excelsior nu naar de Premier League gaan. Je praat gaan, over de man die eind jaren tachtig de club wilde opheffen en terug wilde naar de amateur. Maar diezelfde man, die, die Kelder hebben we toch diezelfde man is wel bezig ondertussen met die club te leiden. En ervoor te zorgen dat, er amateur, dat de jonge voetballers beter worden. Die spelen nu in de Eredivisie, spelen in het Nederlands elftal. Dus je kan niet zeggen dat het beleid slecht is. Het is misschien de uitstraling van een penningmeester die op zijn portemonnee let en hem dicht houdt altijd. Maar ze hebben geen schulden. Dus het is geen Vitesse. Er wordt geen luchtfietserij gepleegd. Het is een klein stadion. Maar ze hebben dus wel degelijk een rol in de Eredivisie. Nee, maar spreek hard op je, je ambities uit. Kijk, als dat de rol is in de komende jaren, dan weet je dat ze zelfs af en toe op het hoogste niveau zou spelen. Af en toe in de Eredivisie. Maar ze hebben Eredivisie nooit gezegd dat ze voor Europees voetbal gaan. Ze hebben altijd gezegd, weet je, als we promoveren. John is volgens mij aan het begin van het seizoen gezegd. Ga je gang met deze selectie. Doe je best. En als we eruit gaan, is dat niet erg. Dat is toch tegen jou gezegd? Het is toch niet gezegd tegen jou, je moet Europees voetbal halen of Champions League voetbal halen? Nee, er is eigenlijk daarover niet gesproken. Nee. Dus uh, je hebt zelf altijd ambitie. Maar ik vind je moet een reële ambitie hebben. En dat heb ik ook gezegd. Met dit budget, met al die nieuwe spelers. Als je één club onder je houdt, dan ben je kampioen geworden. Dat heb ik van begin af aangeroepen. Precies. Maar ik, uh, ik ben het wel met uh, Jan Dirk eens dat je... je, je je kunt ook een visie, ondanks dat je een budget niet zo hoog is en uh, je een klein stadion hebt, kun je toch ook een, een langere termijnvisie hebben. Uh, Ik wil horen waar Excelsior naartoe wil op termijn. Want die, 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 die kleinheid, die, die, dat, dat, dat kleinschalige, kan ook je kracht zijn. Ik hoor tal van sponsoren die het leuk vinden om op Woudenstein te komen. Dan loop je in de afloop, kom je John Lammers tegen, kom je spelers tegen. Maar als die sponsoren het tegen zijn, doen ze het toch goed? Nee, maar je moet wel een keer uit gaan stralen waar je over vijf jaar wil staan, waar je over tien jaar wil staan. Daar, op, op die visie, heb ik bij Excelsior nog niemand kunnen betrappen, helaas. O, ook niet de huidige leiding, de, de, de leiding die het komend seizoen gaat overnemen. Ja, de Haan. Albert de Jong is volgens mij tot, uh, tot eind juni is die bestuurder, daarna wordt hij voorzitter. Uh, hij gaat Nico Janssens, de meest onzichtbare voorzitter van Nederland, en verre omstreken opvolgen. En laten we hopen dat we die visie, dat hij die gaat etaleren. Maar, maar moet hij dat doen of moet de directie dat doen? Want... Ja, dat moet een samenspel zijn natuurlijk. Albert Jong heeft contact in bedrijfsleven. Ferry Daan en Bouter Gudde gaan de club leiden. Die zullen met een visie, een strategische visie moeten komen. Maar vind jij nu Leon Flemings het type pastoor dat de club zoekt? Ja, het type pastoor. Kijk, ik vind, even ik vind, over het hoofd van John Lammers. Nee, maar, maar ik vind wel, als je, als, je, als je niet met hem verder gaat, dan vind ik, dan vind ik de keuze voor Flemings alleszins te verantwoorden. Vind ik goede keuze van Simon Kelder. Vind ik, vind, ik, vind ik een goede keuze van Simon Kelder. Wat me wel een beetje bevreemdt aan deze gang van zaken, is dat Flemings zich amper een jaar geleden solidair heeft verklaard aan Mario Been. Martin van Geel wordt nu feitelijk zijn technische baas. En als je toen tegen Flemings de naam van Geel, dan hing die telefoon er alweer op hoor, als je die naam noemde. Sterker nog, er is gewoon dat... toestemming gevraagd aan Feyenoord of hij trainer kon worden. Nee, die zeggen dan, het is allemaal niet in een vervelende sfeer gebeurd. Maar goed, maar goed Flemings laat daar zijn principes vallen en kiest ja, logischerwijs voor zijn eigen toekomst. Goed, ik wil tot slot nog even naar de nacompetitie. Ja, je bent toch al bezig met die nacompetitie, of je tegen Eagles moet of niet. Uh, vandaag Sparta gespeeld, thuis tegen Volendam geoefend uh, in het kader van die play-offs. 2-1 hebben ze verloren, uh, Sparta. Uh, Nieuwendaal enige treffer gemaakt namens de Spartanen. wedstrijd is zojuist afgelopen. Sparta Willem II, ja, je hebt dat met, met Tilburg natuurlijk ook. Willem II, Sparta is in eerste instantie. Ja. Heeft Sparta kans? Nou, ik heb Willem II uh, heel veel gezien. Omdat wij ook de... We hebben weinig scouting ook in ons... Uh, ja, nee, dat doe je Dus ook wij doen dat zelf ook. En uh, ik uh, ging bijna elke thuiswedstrijd heb ik gezien uh, van Willem II thuis. Of elke thuiswedstrijd uh, ja. heb ik gezien. Uh, ik, uh, ik vond ze in het begin heel slecht voetballen. En na de winterstop is het, is het wat beter gegaan. Dus uh, Willem II zit in een betere fase... Maar uh, ik denk wel dat Sparta de meeste kans heeft. Die gaat dat rondje wel overleven? Dat uh, denk ik wel. Dus het kan een leuke finale worden wederom Sparta... Excelsior. Ja, die hoop heb je nog steeds, hè? Ja, je hebt leus zijn. Het mooie is dat... Zou het toch geweldig ja. zijn? Ja. Zou het toch geweldig ja. zijn? Ja, nee, dat zou heel mooi zijn. 20 mei is het dan, geloof ik. Ja, nee, 17 en 20 mei. Ja, nee, daarom. Dat 17 mooi. mei bij op Woudenstein en dan een paar dagen later in... Uh... Jan Dirk heeft dat hele seizoen geroepen, hè? Ja, nee, dat dit zou gaan gebeuren. Ik moet ook zeggen, dat is ook een van de mooiste wedstrijden die ik mee heb gemaakt bij Excelsior. Ja, nou, we misschien hopen, wel de mooiste. Misschien, ja. Laten we hopen dat, dat in ieder geval komend weekend een hele mooie wedstrijd wordt. Dat je het wonder van Woudenstein kan, kan regelen met jouw ploeg. Uh, Jan Dirk, jou zie ik uh, volgende week weer. Zondag is er weer een extra Rijmond. En dan uh, zondag is natu
Ja, bij de stokkaart lopen ook vier boeren. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Energiewacht.